。好，这个问题问得非常好哈。那呃，这其实，在欧美人跟东方人是不太一样的。那我们这边有一个数据，那他会告诉我们说，其实，在欧美人他们有试过，就是如果单纯补充多巴胺的话呢，大概约在十年左右的时候，就会有百分之七十左右的人到八十左右的人会产生一些异动症的情况，或者是药效不佳的状况。那在我们这篇做的是以华人为主来，虽然一样药效不佳，在十年后会有七成，但是异动症的部分只有大概两成多左右而已。所以本身华人的体质相对是比较不容易产生异动症的。那什么样的药物会比较容易产生这种情况呢？其实，在研究上指出，哈，如果我们一直补充单纯只补充多巴胺的话，在十年后产生异动症的状况是会比较高。如果我们在这十年内多巴胺的量一直可以控制在相对较低，大概五百毫克。以下的话，它产生异动症的之后，在十年后的几率是相对会低一些些的。